من میرم یه دوش بگیرم بیام بیام بریم بیمارستان باشه پس من همجه منتظرت میمونم دوست داشتی با هم بریم باشه سویم تو دیگه برو کل شب بیدار بودی من میمونم برم من فرقی نداره فکرم اینجاست نمیتونم بخوابم باشه برو استراحت کن اگه خبری شد حتما بهت زنگ میزنم احمد بهیچ خانوم برای چی اومده بود خونه ای ما ظاهرا میخواسته در مورد یه موضوعی با هم حرف بزنه احمد آقا وضعیت بیمار ثابت شده ریتم قلبش نرمال شده عمل کرده ریه هم بهتره سکته مغزی تأثیری روی علایم حیاتیش نداشته ولی یه سری مشکلات دیگه هم هست خب یعنی چی؟ وقتی بیدار شد میفهمی ممکنه مثل قبل نباشه ممکنه صحبت کردنش و کلان حرکاتش مثل قبل نباشه باید منتظر باشیم و ببینیم چی پیش میاد شاید دیگه نتونه از جاش بلند بشه صبح بخیر صبحت بخیر کجاست بیدار شده؟ بابام رفت زینب یعنی چی؟ کجا رفت؟ یعنی کلن رفت وسایلشو جمع کرد و رفت تقصیر من بود یعنی چی تقصیر تو بود؟ خب به خاطر من اینطوری شد ببخشید نمیخواستم نمیخواستم اینطوری بشه نمیخواستم رابطتون خراب شه سینب جان تو چی داری میگی؟ از اولش هم حق با تو بود تو به من گفتی اون اگه بابات بودین همه سال تنها دمیزاشت من به حرفت گوش نکردم من نفهمیدم که اون بابامه هیچ فرقی هم نکرده همونه که بوده آره ولی ولی نداره دیگه بابام هیچ فرقی نکرده تو این همه سال یک ذره هم تغییر نکرده من من بودم که اشتباه حالیم شده بود من منتظر بودم اون تغییر کرده باشه میفهمی؟ اما عزیز دلم دیگه فقط آرامش تو مهمه بله عزیزم سلام خونه ای؟ خونه ایم داریم صبونه میخوریم تو چی؟ کجایی؟ چی کار میکنی؟ راستش منم پیش پیش باریشم پیش باریش؟ ویسه ببینم چیزی شده؟ صدات گرفته است؟ نه چیزیم نیست میدونیم موضوع در مورد مامان بهیجه است خاله بهیجه چی شده؟ بهیجه خانم صدامون رو نمیشنبه معلومه چون بهش دارو دادن به خاطر تأثیر دارو هاست بهیجه خانم صدامون رو میشنبید ببخشید باید برید بیرون بفرمایید چی شده؟ سری باید دکتر رو خبر کنم لطفا شما برید بیرون سری وضعیتش چطوره؟ نگران نباشید فشار خونش به حالت عادی برگشته الان خوابیده ولی اصلا نباید خسته بشه وضعیتش خیلی بحرانیه هیچ امیدی هست؟ الان نمیشه چیزی گفت بیمارای مشابه ایشون هم داشتیم 
حالشون خیلی زود خوب شده البته به مقاومت بدنشون هم بستگی داره الان نمیدونیم مغز چقدر آسیب دیده خب کار دیگه ای نمیشه کرد مثلا ببریمشون بیمارستان دیگه یا درمان جای دیگه ادامه بدیم ها. هر کاری بتونیم انجام میدیم سبیم خانم نگران نباشید بیمارستان دیگه ای هم اگه ببرین چیزی عوض نمیشه گفتنش راحته حالا به باریش چی بگیم چطوری براش توضیح بدیم الو چی شد؟ خبری هست؟ آره بابا تنها یعنی چی دیگه نمیتونه را بره؟ نمیتونه حرف بزنه؟ خب با دکتر صحبت کردین؟ ها؟ خیلی خوب باشه باش حرف میزنی باریش ببین هنوز قطعی نیست نمیدونیم چیه کنم کردم بهش گفته آره مثل اینکه خبر جدیدی هست؟ نه الان با دکترش صحبت کردیم گفت هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن مهم نیست کی چی میگه من حالت خوب میکنم قول میدم بهت من 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 خوب چون من هیچ وقت حالت نمیذارم با هم دیگه از اینجا با میشه میگیم بیرون خواهش میکنم یه چیزی بگو یه چیزی بگو اگه صدا میشه بی دستانو فشار بده یه چیزی بگو یه حرفی بزن ما بزاری تو رو خدا تو هم من رو تنها نظر باشه خوش اومدی ممنونم تمام دیشب نگرانت بودم خوبم میبینی که چیزی نیست کجا بودی؟ هتل. 
خب من منتظر بودم بیای خونه ولی خب بی خیال اصلا مهم نیست چیزه من بعد از اینکه تو رفتی خیلی فکر کردم چند وقت اعصابم یعنی اعصاب هر دومون خیلی به هم ریخته است یه سری اتفاق بد پشت سر هم افتاد و قبول دارم که من خیلی بهت فشار آوردم ولی خب به این نتیجه رسیدم که بهتر یه مدت از هم دور باشیم اینجوری برای هر دومون خیلی بهتره مجبور نیستی بیای خونه خوبه که تنها بمونیم یه کم فکر کنیم اصلا اشکالی نداره راه چاره ما زمان نیست تولین جان من من تصمیم اون گرفتم به نظرم اجولانه تصمیم میگیری واقعا خواهش میکنم ازت یکم یکم بیشتر فکر کن من به ملیس هیچ نگفتم بهش گفتم یه ملاقات کاری خارج از شهر داشتی میفهمی؟ ما خود چرا دروغ گفتی؟ چه لزومی داشت؟ لزومی نداشت؟ باورم نمیشه تو ملیس رو نمیشنسی؟ نمیدونی چقدر رو این موضوع حساسه؟ بفهمه میخوایم جداشیم دیوونه میشه نتونستم بهش بگم چطوری بگم؟ خواهش میکنم یکم بیشتر فکر کن چون دیگه هیچ راه برگشتی نداری فقط میخوام یکم بیشتر فکر کنی چی کار داری آخه چرا اومدی؟ راست ازت یه خواهش دیگه هم دارم لطفا امروز با زینب صحبت نکن اگه زنگم زد جوابشو نده من خب من نمیدونم صحبت کردی لاقل نگو بهش استانبولی چون اگه به ملیس بگی رابطه من و ملیس خیلی خیلی خراب میشه واسه اینکه خب من بهش دروغ گفتم عصبانی میشه با چه نمیگم ممنونم اگه چیز دیگه ای نیست من دیگه برم جهان من واقعا دوست دارم لطفا یه بار دیگه فکر کن به خاطر خونوادم به خاطر دخترمون باشه فقط فکر کن همین منم تو رو واقعا دوست دارم دیگه برم
جانم آقا جهان من کلیدای آپارتمانو گرفتم اگه وقت داریم بریم ببینیم باشه یکم دیگه میام پس منتظرم میبینم اتون واسه چی اومدیم ها؟ چرا نموندیم پیشش؟ چون اون اونجا کاری از دستمون بر نمیاد میدونی که حرف از میگی ولی اگه من چیزی میشد مامان بزرگی هم محال بود تنها بذاره بیاد خونه از بر میگردیم دیگه به نظرم بهتره یکم استراحت کنی یه دوش بگیری استراحت کنی بهتره ولی خب اگه میخوای میتونیم برگردیم میل خودته من باز میکنم باریش خونه هست؟ آره <تصفيق> اصلا عدا در نیاری یا؟ اون قدم دیوونه نیستم اومدم ببینمش خوبه چطوری داداش؟ عزیزم باریش چطوره؟ <تصفيق> خوب نیست به زور آوردمش خونه کاری از دستمون برمیاد؟ نه <تصفيق> خیلی زود خوب میشه نگران نباشی <تصفيق> خدا شفاش بده ایشالله خاله بهیجه زود خوب میشه سر پا میشه ایشالله ایشالله داداش خوب میشه ایشالله کاری از دستمون برمیاد نه فعلا منتظریم تو هنوز نخوابیدی؟ تمام شب بیدار بودی؟ برو یکم به خواب استراحت کن من خوبم نگران نباش احمد چیزی هست که بخوای به من بگی؟ بایی چه خانوم برای چی اومده بود؟ چرا یه دفعه حالش بد شد؟ نمیدونم نمیدونی؟ خب معلومه یه چیزی شده دیگه نکنه تو یه چیزی میدونی اومده بود از اون به پرساره؟ واسه همین اومده بود اینجا؟ سلام سلام خوش اومدی متشکرم خوش خبر باشی چیزی شده؟ میدونستی دیشب بهیج خانم و بردن بیمارستان کی؟ ای بابا بهیج خانم دیگه مامان بزرگ باریش چند دقیقه پیش خبر دادن خیلی ناراحت شدم مهمه میبینی ما رو تو چه مخمسه انداختی احمد متوجه هستی چی کار کردی؟ سبیم خواهش میکنم الان اصلا وقتش نیست برای تو که هیچ وقت وقتش نیست سن بیچاره داشت میمرد احمد میدونم خیلی خوبه حداقل اینو میدونی به باریش چی باید بگیم وانمود کنیم که هیچی نشده یا اینکه ما چیزی نمیدونیم ها کدومشو بگیم ما هم اگه ما هم چیزی نگیم وقتی حالش خوب شد خودش همه چیزو تعریف میکنه البته اگر خوب بشه شایدم هیچ و خوب نشه شنیدی که دکترش چی گفت گفت هیچ امیدی نداره چی کار کنم؟ سوی من چی کار میتونم بکنم؟ کاری از دستم برمیاد؟ نه منم مثل تو منتظرم عالیه واقعا عالیه اصلا فکر کردی کرم اگر بشنوه چه حالی میشه؟ گوش بده کرم هیچ وقت نباید از این موضوع خبر داشته مثل کرای کرم و از دست نمیدم میفهمی؟ بسته دیگه سویم میدونی من چی میکشم؟ 
میدونی تو این سالا چه باری رو به دوش میکشم ها؟ مگه من مقصر همه این اتفاقا بودم؟ من نمیگم مقصری هیچ وقتم نگفتم ولی تو رو خدا دیگه منو تحت فشار نذار ولم کن بسته من سال هاست به خاطر عذاب وجدان نمیتونم تو صورت کسی نگاه کنم نه تو نه کرم حتی نمیتونم تو صورت باریش نگاه کنم واسه همین یه مدت کاری با من نداشته باش با بهیج خانم صحبت کردم در مورد پرونده پرسیدم گفت چیزی نمیدونه به نظر منم چیزی نمیدونست خب بعدش چی شد؟ شاید رفته از احمد آقا پرسیده شاید شاید یعنی چی جاله؟ ببینم چیزی میدونی؟ چیزی پیدا کردی؟ از کجا بدونم مهمت؟ فقط حد زدم شاید رفته از احمد پرسیده و جریانو فهمیده بعدشم که خب فکر میکنی احمد کاری کرده؟ نمیدونم یعنی ممکن نیست؟ م. چرا ولی این همه مدت بینشون مشکلی نبوده واسه چیه و همچین اتفاق بیفته احمد میتونست قبول نکنه میتونست زیر بار نره قانش کنه منم به همین فکر کردم تو فعلا بی خیال این جریان شد احمد بهتر از من میشنسی مراقب باش اگه بفهم ما دومال چی هستیم دست از سرمو بر نمیداره اگه خوشتون نیمده یه چند تا واحد دیگه هم هست میتونیم بریم اونا رو الان ببینیم همه خیابون بغلیه طبقه آخر بالکنش هم رو به دریاست نه لازم نیست از همینجا خوش اومد فقط کی میتونیم به صاحب اگه شما تصمیمتون رو گرفتین من باش تماس میگیرم باشه بگو خوش اومد همینجا رو میگیرم کجا میخوای بری؟ ها ها بخورم تو بشی من میارم خب میخواین چایی بذاری؟ منم کمک میکنم لازم نیست اگه چیزی لازمه ما بریم بگیریم با کرم منم میام لازم نیست خب باریش کل شبا اینجاییم دیگه خب بابا حتما باید یه چیزی بخوریم دیگه خب پس ما یه نگاهی به آشپزخونه به انتظیم اگه چیزی لازم داشتیم میگی باش خیلی خب آره خب حالا چای کجاست شاید تو اون کابینت بالایی باشه یه نگاه بنداز من سالا درست میکنم با یه باورم نمیشه اینو ببینی تو رو خدا لابد میخواسته برنج بذاره مم. احتمالا میخواسته قصد درست کنه خب ما درست میکنی باشه تو یه قابلمه میتی به من باشه سب کن چایی اول بذارم وایسا من بهش میدم بعدش سالا درست میکنم بیا زینه قابلمه اینجاست جانم ماما عزیزم چه کارا کردین باریش چطوره هی hey, زیاد حالش خوب نیست الهی به بابات خبر دادی؟ نه من خبر ندادم ولی شاید ملیس باش حرف زده باشه منم چیزی نگفتم چون مامانم میگفت بابا انگار برای یک کاری رفته خارج از شهر باشه چی شده؟ انگار خارج از شهره واسه کار و اینجور چیزا نمیدونم فهمیدم اگه میخوای من زنگ بزنم نه نه من بهش زنگ میزنم تو پیش دوستت بمون چیزی هم اگه لازم داشتین بهم خبر بدین باشه باشه مامان میبینمت خب حالا لیوانا کجا آه اینجاست جانم دمت سلام جان جان چطوری؟ خوبم داشتم با دخترها یعنی در واقع با زینب حرف می زدم گفت انگار بیرون از شهری نه نیستم خب پس برگشت اصلا نرفته بودم آخه ملیس گفته بود که بابام رفته مثل اینکه بیخیال بعدم برات مفصل توضیحشو میدم تو چی کار میکنی؟ خونم یه خبر بعد مامان بزرگ باریش مریض شده بردنش بیمارستان ظاهرا وضعیتش هم زیاد خوب نیست ای وای نگو دخترها هم الان رفتن پیش باریش خواستم زنگ بزنم بهت بگم 
ای بابا ناراحت شدم خب چشه فشار خون این چیزا؟ والا منم نمیدونم ظاهرا که حالش خوب نیست اگه خواستی یه زنگی به بچه ها بزن باشه زنگ میزنم بهشون ولی یه چیزی با باید در مورد یه موضوع مهم باید صحبت کنم وقت وقتاری بیای یاره؟ نه باشه عصر خوبه آره هشت خوبه آره باشه پس من مکانشو بهت خبر میدم خیلی خوب خیلی خوب باش میخوای یکم به چشی؟ آره داغه یه سوال ازت دارم باشه بپرس عصبانی نشدی که میلی سینا را وردم نه پس چی عصبانی بشم فکر کردم بهتر اونا هم بدونم درسته تو بهترین کار کردی عزیزم خب واسه چی گفتی با جان بیا نخواستم تنها باشی اونو میدونم ولی تو معمولا از این کارا نمی کردی که منتظر جان باشم و تنها نیام و این حرفا واسه همین کنجکاف شدم نمیدونم اون لحظه احساس کردم باید این کارو بکنم دلیل خاصی نداره گرفتم عزیزم ها. تو رو خدا ناراحت نباش من میدونم خاله و هیچ خوب میشه باور دارم <تصفيق> ببین زینب من فقط واسه این که باریش ناراحت نشه اینطوری وانمود میکنم که حالم خوبه وگرنه و... وقتی میبینم حال مامان بهیجه بده دیوونه میشم کاری از دستم هم ساخته نیست از همه دکترا هم پرسیدم همشون یه حرفو تکرار میکنن میگن بیشتر از این کاری از دستشون ساخته نیست همش همینو میگن میگن نمیدونیم یعنی دیگه به هوش نمیاد <تصفيق> نمیتونم مامان بهیجه از مامان من به من نزدیکتر بود رابطه ما همیشه خوب بود الان نمیدونم اگه از دستش بدم چیکار یعنی چیکار میتونم بکنم نمیدونم میدونم کاری از دستم ساخته نیست ولی بدون که پیشتم میدونم عزیزم من میرم تو اتاق بعدا صحبت میکنیم باشه ببین اینجا هم یه اتاق اینطوری داره که مثل اتاق کاره اونجا هم یه دستریه کوچیکه سالونم که اینجا دیگه خیلی خوبه م. راستی تو به بچه ها اجازه دادی که بمونن؟ آره خب اکسلم با اونا رفته ولی خب چون حال اون یکیشون خوب نیست من هیچی نگفتم منظورت باریش آره دیگه باریش البته آه. فکرم نمی کنم اکسل الان درد سری درست کنه براشون یعنی تنهاشون نظره بهتره نه بابا اکسل کاری نمی کنه ولی من به فکر باریشم چی کار باید بکنیم حالش خوب بشه میدونی که وقتی کوچیک بوده بابا مامانش فوت آره شده. شنیدم آره الانم اگه مادر بزرگیشو از دست بده اوضاع رویش خیلی به هم میریزه وای اینطوری نگو تو رو خدا دور از جونش راستی جهان جان. من یه سوالی ازت داشتم بپرس تو چرا اینجا رو اجاره کردی؟ خوشت نیمه نه بابا مسئله پسندیدنش نیست که میگم اینجا رو میخوای دفتر کار کنی آخه چرا؟ من با تولین صحبت کردم میخوام طلاق بگیرم م. 
به نظرم یکم شعلش رو زیاد کن اینجوری خوبه خب آخه باید بیجوشه تو به کار خودت برس خانم دارم میرسم دیگه برنج آماده است کنگر و زیتونم تو یخچال داریم اونم میاریم البته اگه بتونی این سوپو درست کنی ای بابا برو دنبال یه کار دیگه با من چی کار داری آخه آخه نمیفهمم یعنی تو تو عمرت سوپ درست نکردی درست کردم میخوای بهت بگم اول آب میریزی بعدش هم سبزیجاتشو میریزی آخرش هم یه کمی گوجو فرنگی میریزی و سوپ تازه میشه همین اونجوری نمیشه عزیزم خب پس چطوریه اول بعد گوجو و فلفلو بندازی تا بجوشه بعد از اینکه پختن سبزیجاتو میریزی توش فهمیدی عجب خیلی خوب باشه تو برو تو برنامه آشپزی کار چیزی برای خودت پیدا کن اونجا این حرفا رو بزن نه اینکه خیلی حالیته نه تو حالیته اه عجب بس دیگه داد نزنی من داد نمیزنم ما برای چی اومدیم اینجا؟ نه ایمدیم کمک باریش؟ آره پس بس کنید و سر هم داد نزنین باریش ناراحته شما دیگه ناراحتش نکنید خیلی خوب باشه زیر شله رو بیشتر میکنم باشه منم گوجه رو خورد میکنم لازم نیست تو همیش بزن خودم خورد میکنم حالا میدر بیشور خب حالا اون میدونه که خونه گرفتی؟ نمیدونه اگه بدونه پیله میکنه که جدا نشیم و اینجور چیزا اصلا اگه منم قبول بکنم بیفایده است یکی دو ماه بعد اوضاع خوب میشه بعد دوباره بعد دوباره بر میگردیم سر خونه اول چیزی هم عوض نمیشه البته در مورد خبرها و روزنامه ها و اینجور چیزا هم خیلی اذیت شدم و همه مشکلات همه مشکلات دست به دست هم دادن تا کار به اینجا کشید آره میدونم دیگه منم واسه همین میترسیدم بر اینکه یه مشکلی چیزی اینجوری پیش نیاد نه 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 به تو مربوط نمیشه نه خب تو یعنی میدونی من نه عزیزم اگه اگه ما یه زندگی خوب داشتیم ما تنها مشکلمون این خبرا بود که من نمیذاشتم کار به اینجا بکشه ولی اینطوری نیست به خاطر شما نیست من واقعا خوشحالم اینو جدی میگم من واقعا خوشحالم واقعیت داره <تصفيق> باور کنیم اما خب ما اگه وارد زندگی تو نمی شدیم شاید هیچ کدوم از این اتفاقا نمی عزیزم این چه حرفیه من خیلی خوشحالم و از این تصمیم اصلا پشیمون نیستم من از اینکه تو و زینب توی زندگی مستین خب خیلی راضیم <تصفيق> مرسی مرسی که هستین اصلا هم پشیمون نیستم اینو شما درست نکردیم مگه نه حدس می زدم برو بالا باریش خرابش نکن زود باش نمی خورم کرم اون چیه؟ هیچ عدشه که بودیم یه مسخره بازی داشتیم هر کی زودتر تمام میکرد میبرد خب ما بازی کنیم بارشم بعدا ملحق میشه دیگه فقط بدونیم من زودتر میخورم آه. البته تو حتما باید دخالت کنی دیگه مدلم همینه باید دخالت کنم فسودم دیگه یه کم آبرود میره ولی خب دیگه اشکال نداره میبینی میبینی البته با این لیوانا که نمیشه من میرم لیوانا بزرگتر بیارم جان چی کار داری میکنی؟ خب یکم جو وفظ میشه من من زود میام خب اوه این چیه؟ <تصفح> خیلی خوب باشه میخوریم انگار یکی دیگه میخوایم خوبه خب دیگه شروع کنیم اگه حاضرین یک دو سه ما اینیم دیگه با این لیوانه نمیشه بابا میشه 
آه خدا وکیلی از چشم زد بیرون او راستی رابطت با بابا درست شد؟ نه نمیشه گفت یعنی دیگه با ما نیست رفت که کجا رفت؟ صبح با شدم دیدم همه وسایلش رو جمع کرده و داره میره منم اصلا سعی نکردم جلوشو بگیرم چون از زختی اومد همش درد سر درست کرد <تصفيق> یعنی بازم اگه یعنی اون پدرمه به هر حال من اصلا دلم نمیخواست اینجوری پیش بیاد اما وقتی اون زد تو گوشه زینب دیگه خوش اومدی خدا شفا بده مرسی زدخت ممنون حیف شد دیر اومدی به غذا نرسی اشکال نداره صدا چایی میخوری؟ آره باش چه خبر؟ چطوری؟ والا شما رو نمیدونم ولی من حسلم سر رفت انقدر بیکار نشستم اکس زیل زشته خیلی خوب یه دقیقه گوش کنین منم واقعا ناراحت شدم ولی اینطوری که پیش بریم بدترم میشه باریشم بی حسله تر میشه مگه نه به نظرم یه کاری بکنیم مثلا چی؟ نمیدونم مثلا میتونیم پانتومین بازی کنیم چرت نگو خیلی خوب پس من شروع میکنم حاضرین؟ دو کلمه کرم خارجی جان مانکی بان خب بریم بابا همینه خب خیلی هم سخت نبود خوب در بردمش خیلی خب تمومش کن بگی بشی ملیس اشکالی نداره بابا به جنبین دیگه خب بازی کنیم دیگه هستیم خیلی خب به جنبین یالا نه آفرین چطوری آفرین الان در مونده ذات هستی هم یه چیزی پیدا میکنن اینا گاف دقیقه نمیدونم گاف ببخش بذار بیا اینجا جان چکار داری میکنی؟ داداش میخوام در گوشش بگم دیگه چه؟ نکن اینجوری دیگه میبینی که استرس میگیرم دو بخشه کرگدن نه شکا داری میکنی؟ حالا این چیه؟ جان جون من جان بارانو دوست داره صدا داخل همچین فیلمی هم هست مگه فکر کن میری کلمه دوم تصادفه تصادفی هم دیگر رو دیدیم هش تصادفی شروع میشه سنگ نه سنگ سبور سنگ سبور این چیه که اینا انتخاب میکنم چی خوشت اومد زینب منم عجب غریبه چی بیل میزنیم عجیبه واقع ای بابا ها 
مگه ممکنه ندونی فیلمش معرکه ما که باید فقط به شما ها بعد از اینکه رفت دیگه زنگ نزد نه زنگ نزده نمیدونم هم که پیش مامانم رفته یا نه نمیدونم هم الان دیگه باید چه کار بکنم درم هم شور میزنه بفرمایین بله 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 من دخترشم ببخشید کجا یعنی باشه باشه آره میدونم من الان میام باشه خیلی خوب جهان بابام بیمارستانی گفتین که اون دعوا کرده کتک خورده یا خودش افتاده نمیفهمم نه این موارد برای افرادی که دیابت دارن طبیعیه دیابت دارن؟ در شرایط حاد اینجور زخما روی پا خیلی طبیعی هستن باید خیلی مراقب باشین کبدش شدیدن آسیب دیده معلومه که به تغذیهش بیتوجه بوده من اصلا نمیدونستم که اون دیابت داره متوجه ولی وضعیتش بخیمه نارتی کبدش هم اوت کرده خیلی باید مراقب باشه و خب من الان میتونم برم ببینم شو باهاش صحبت کنم متاسفانه نه خب چرا؟ ما نتونستیم نگهش داریم رفتش من و همکارام سعی کردیم نذاریم بره ولی گفت باید بره ما که نمیتونیم به زور کسی رو اینجا نگه داریم باشه ممنون آقای دکتر میشاله هر چیز زورتر خوب بشه میبینی تو رو خدا اگه میدونستم که نمیذاشتم بابام اینجوری از خونم بره خیلی خوب اینقدر خودتو عذیب نکن دیگه خب اگه یه جایی از حال بره و یه اتفاق براش بیفته چی؟ مگه شمارشو نداری؟ زنگ زدم جواب نمیده خب بازم بزن یه بار دیگه بزن باش ولی خب جواب نمیده میدونستم دیگه جواب نمیده ممنون که منو تنها نزاشتین خیلی ممنون اینجا حرفیه میزنی بابا مراقب به خودت باش باشه ممنون من برستم خونه بهت زنگ میزنم باشه باشه <تصفح> من زینب رو میرسونم میام باشه خیلی خوب لازم نیست من با اکسل میرم <تصفح> نمیشه من میرسونمش نه نه میرس خب با اونه نمیرم جا منو میرسونه تو اینجا پیش بریش بمون باش ولی زود برو خونه باشه باشه ازش میبینم خدا فعلا دادش بارش میبینم خدا فیلندادش من میمونم جان بیا ببینم تا دم در میری پس بیا میبینم ببین, ببین. زینب رو برسون جلوی خونش ام. بذارش جلوی در باشه کوچه های اطراف پیادش نکنی خب دیگه نگران نباش مطمئن شو که میره داخل باشه 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 آفرین باشه برو بهت خبر میدم فعلا خدافز من همینجا پیاده میشم مرسی میبینمت باران ما قراره چی کار کنیم؟ نمیدونم من نمیفهمم اگه کاری کرده بودم بی احترامی کرده بودم یه چیزی ولی کاری نکردم که قبول دارم اون گل و شکلات اصلا خوب نبود ولی خب چرا اینقدر دست من ناراحت شدی؟ ناراحت نشدم که خب پس جریان چیه؟ باران تو دیگه منو دوست نداری؟ چرت نگو خیلی دوستت دارم خب پس چیه؟ چرا چیزی نگفتی؟ چرا زود قبول کردی؟ چون چون نخواستم مامانمو ناراحت کنم یعنی سال هاست که برام زحمت میکشه نخواستم ناراحتش کنم 
خواهش میکنم منو ببخش در ضمن ممنونم که منو تا اینجا رسوندی داریش بس دیگه داری خودت اذیت میکنی خوبم داداش مشکل نیست از دیروز نخوابیدی باید استراحت کنی کرم باید اینجا رو تمیز کنیم مامان بزرگم اگه این وضعیت رو ببینه ناراحت میشه میدونم <تصفح> میدونی که مامان بزرگم که میشنسی همیشه خیلی منظم بود همه چی رو زود جمع میکرد جای وسایل رو دوست نداره عوض کنیم همین منم میخوام وقتی برمیگرده چه میدونم ببینه همه چی سر جاشه مرتبه حالا میبینی بازم به همون گیر میده بازم عصبانی میشه با بابام صحبت کردم از بیمارستان مرخصش میکنم دکترم گفت در مورد برگشتنش به خونه اصلا مشکلی نیست فقط باید صبر کنیم تا حالش خوب بشه دیگه صبر کردن که کاری نداره من مطمئنم حالش خوب میشه نگران نباش باریش کرم تو این زندگی مامان بزرگم تنها باش تو برانه تنها کسیه که من تو زندگیم دارم اگه اونم بخواد بره نمیره داداش خیالت راحت برمیگرده خونه حتی سرزنده تر از گذشته حالا میبینی زود باش بلنش بقیهش رو جمع کنیم اینجوری خوبه ها ولی باشه بهتره یکم مواظبش باشیم به خاطر همون بهتره بالشاش بالاتر باشن اینطوری خیلی بهتره مواظبش باشیم باریش جان امین خانم یه مدت پیش شما میمونه به مادر بزرگت کمک میکنه باشه ما هر کاری از دستمون بر بیاد برای بهیج خانم میکنیم تو اصلا نگران نباش دکترم گفته که مرتب بهش سر میزنه هر وقت لازم باشه هم میبریمش بیمارستان باید تحت نظر باشه ممنونم ببخشید میبینی برگشتیم خونم خیلی زود خوب میشه مامان بزرگ خودم بفرمایین احمد آقا سلام امین خانم اوضا چطوره؟ رفتین خونه؟ بله قربان یکم پیش اومدیم خب همه چیز ردیفه؟ بله به هیچ خانم هم بردیم تو تخت خوابشون تقریبا همه اینجا باشه همونطور که گفتم اگه خاص حرکتی بکنه یا حرفی بزنه زود به من خبر بدین باشه؟ چشم قربان حتما هنوز خبری نیست؟ نه خب به ما هم هیچی نگفت از بیمارستان در رفتن یعنی چی دیگه؟ مقروره یه دنده است اصلا قبول نمی کنی که مریضه خب دکتر که گفت دیابت داره سرم خوردگی نیست که خب دیگه تو که بابای منو نمیشناسی اون تو تمام عمرش هم اینجوری اگه بهش بگی بابا جون هوا سرده یه لباس گرم بپوش حتما میره یه لباس آستین کوتا میپوشه و لج میکنه هرچی هم بگی یه چیز گرم بکشت میگه نه نه همین خوبه 
انگار یکم شبیه منه چی بگم بالا؟ نمیدونم تو شبیه اونی یا اون شبیه توه ماما ن... نمیخوام تحت فشار بذارمت ولی میخوای یه زنگ به مامانت بزن شاید برگشته خونه زنگ زدم زینب به یه شماره قدیمی زنگ زدم ولی هیچ کس جواب نداد شماره همسایه هارم که ندارم نمیدونم چیکار کنم یه مدت باید منتظر بمونم بعدشم پاشم برم دنبالش دیگه آه خدای من ممنونم که اومدی همه چی درست میشه میدونی دیگه نه نمیدونم اینطوری نگو چی بگم ها؟ چی بگم مامان بازرگم بالا خوابیده همینطوری داره سخفو نگاه میکنه شاید هم اصلا نگاه نمیکنه شاید اصلا نمیبینه میفهمه شاید اصلا نمیشنوه من مطمئنم میشنوه هر روز کلی خبر میشنویم که اینجور بیمارا صداها رو میشنون یه سری از آدما بعد از سالها به هوش میان و خیلی زودم خوب میشن نمیخواد انقدر نگران باشی عزیزم اونا بعد از کما به هوش میان بگن آره ولی خب نمیدونم که هنوز امیدی هست اگه ما ناامید شیم که دیگه نمیشه راستی تو تونستی کاری بکنی؟ چی؟ تونستی نامه رو بخونی؟ نه اون روز که من رسیدم مامان بازرگم خونه نبود دنبال نامه گشتم بری نتونستم پیداش کنم خیلی خوب باشه خیلی دوست دارم فراموش نکن باشه همیشه کنارتم میبینمت خدافز مامان بهیچه میدونم الان نمیتونی صحبت کنی نمیتونی چیزی بگی ولی صدامو میشنوی ببین من اینجا پیش باریشم دیگه تنهاش نمیذارم نگران نباش همیشه به ما میگفتی مثل گوشت و سخونی همینطوری هم هستیم دیگه نگران ما نباش ما ممکنه دعوا کنیم جر و بحث کنیم ولی دوباره آشتی میکنیم این دفعه هم واسه خاطر تو آشتی کردیم امانتت هم اینجاست هنوز نخوندمش به باریشم نگفتم تا وقتی هم نگی نمیخونمش نمیخونم کاش حالت خوب بشه صورتم رو نوازش کنی و خودت به هم بگی موضوع نامه چیه من مطمئنم که تو خوب میشی تو هم باور داشته باش باشه خواهش میکنم
بریش چی شده دنبال چیزی میگردی؟ چیزی نیست اگه دنبال چیزی هستی بگو کمکت کنم همون یه نامه فرستاده بود دارم دنبال اون میگردم موضوعش چی بود؟ نمیدونم نخوندم ولی آخرین باری که من دیدمش میگفت چه میدونم بی تقصیر بوده از این چیزها شاید دلیلش رو نوشته یا اینکه چه میدونم گفته مثلا کی گناه کاره شاید هم مامان بزرگم اینو خونده و رفته پیش احمد آقا اونجا حالش بد شده مثلا ها؟ نه فکر نکنم تمام اطلاعات وکیل کنان اردوغان رو برام پیدا کن تلفن، آدرس، هرچی سریع سد و چارده سد و بیس و هفت و سد و هفت تموم شدن میتونی ببریشون جانم جا اونجا دمت من الان از خونه اومدم بیرون دارم میرم یه چیزایی بخرم اگه کار نداری میتونی بیای کمکم کنی سر کارم اخی مگه تو شنبه هم کار میکنی؟ خب وقتی حجم کار بالا باشه شنبه ها میاییم میشه بعدا صحبت کنیم آره ولی من شارجم کمه خب تو کار تموشه یه زنگ به من بزن باشه جهان کاش یه لیستی در می آوردی از کم و کسری ها درست خونه مبلست ولی خب در آوردم تو نگران نباش خیلی خب پس بعدا بهت زنگ میزنم میبینمت باشه فلان خدافز خدافزت دمت جهان دیگه خونه نمیره آره منم الان شنیدم ولی امیدوارم که حل بشه اینشالا که خوب میشه دمه جون این مدل کجاست؟ این اونجاست بیا بریم ببین الو تولین خانوم سلام خوبی؟ ممنونم چیزه مزاحمتون شدم ولی خب من یه چیزی شنیدم باید بشنوین سلام من اومدم میخوای یه سر بیا بیرون من دم ماشینم ببین من شبون با نفعی من زینب کاری نداشته باش احتمالا سوء تفاهم شده من خوب میدونم چی دارم بهت میگم بچه چون با این ماشین های مدل بالا سعی میکنید مخ دختر مردم رو بزنید فکر میکنی نمیفهمم باور کنید من واقعا قصد بدی ندارم باره بابا من شما رو خوب میشناسم نیت شما معلومه کرم حسود برو خونه تام سوار ماشین چو برو هری بابا بزرگ گرفتمش بابا بزرگ گرفتمش در ماشین باز کن بازش کن در ماشین در پشتی رو با من بزرگ خوبی حالت خوبه؟ حالم کن بل نمی کنم بفرمه بشینید زود بریم سوار شد اینو در بیارین میخوام برم دخترم با تو هم اینو درش بیار آقا چی کار دارید میکنید؟ تو در نیاری خودم درش میارم بابا بزرگ چند لحظه ما رو تنها میذارین لطفا 
داری چی کار میکنی؟ نمیفهمم آروم باش سب کن دارو بهت بدن دیگه تموم میشه نمیخوام داروهای اینا رو نمیخوام خب اگه اینجا مداوات نکنن که خوب نمیشی بازم فرار میکنی میری آره؟ بازم یه جایی از حال میری قبول کن دیگه جوون نیستی هنوز فکر میکنی یه جوون رشیدی تو از کجا میدونی؟ مامانم گفته تو قبلا هم یه دنده بودی همیشه ساز مخالف میزدی دروغ نیست که مامانم سعی میکنه به روش نیاره ولی واقعا ناراحته نه <تصفيق> خیر ببین اون دخترت دلش واسد میسوزه نمیبینی چقدر ناراحته چقدر تو خودشه میدونی اگه چیزید بشه چقدر ناراحت میشه نه ترس ککشم نمیگزه خیلی خوب پس تو هم میخوای بمیری باشه فقط یه چیزی این بیماری راحت آدمو نمیکشه زجر کش میکنه من با دکتر حرف زدم گفت که باید حتما درمان بشی ما هم داریم سعی میکنیم کمکت کنی اگه زود درمان نشی میدونی که این بیماری کشنده است من کمکتونو نمیخوام بابا بزرگ یه دنده بخوای یا نخوای باید مداواشی من اصلا اصلا تلاش نکن که من لنگی مامانم اگه بخوام یه کاری انجام بدم میدم اینجا هم تنها نمیذارم خودت نیای بازور میبرمت خونه الان با دکترت صحبت میکنم هم دارو بهت میدن هم آزمایشاتو انجام میدن باشه اینم از دست در نیار متوجه شدی بابا بزرگ من زود میرم و برمیگردم به نظرت باور کرد منم ترسیدم <تصفيق> امیدوارم نتیجه بده م? میشه اینجا منتظر بمونی؟ دمت م? باید با هم صحبت کنی باشه بفرمایین تو خواهش نه داخل نمیام تو داری جهان کوک میکنی نه؟ یعنی چی دارم کوک میکنم؟ انگار با هم خونه گرفتین مبارکتون باشه ما با هم هیچ کاری نکردیم تو اینجا عجب پس تنها گرفته کلی اساس گرفته ریخته توش یه مدت بعدم تو میری پیشه چه اشکالی داره؟ خیلی میبخشید تو این ولی دیگه نمیخوام چرت و پرتای تو رو بشنفم یه سوالی ازت دارم دمیت به من دست نزن. پس جواب سوالمو بده نقشه تو چیه هان؟ هدف چیه؟ هی. تو داری جهان علیه من پر میکنی؟ ای بابا ببین من به هیچ کس احتیاجی ندارم نه جهان نه کس دیگه خودش خواسته رفته خونه گرفته میخواستی بری جلوشو بگیری که اینطور؟ بله زمنان من و دخترم همیشه مستقل بودیم از این به بعدم میتونیم باشیم اگه با جهان مشکل داری برو با خودش صحبت کن چون من نمیتونم کمکی به تو بکنم میفهمی؟ احتیاجی نداری خوبه واسه همین اجاره خونت ما داریم میدیم؟ ببخشید؟ البته اشتباه گفتم ببخشید یه قسمتی از اجاره خونت ما داریم میدیم من از بابات همچین انتظاری نداشتم تعجب کردم منم خب چی شد؟ چطوری اجازه داد هم دیگر رو ببینیم؟ اونش مهم نیست ولش کن ناره راست میگی خب کجاست کجا رفته؟ مامانم گفت برای یک کاری رفته خارج از شهر فکر نکنم امروز بیاد چی شد؟ بابام بود جدی میگی؟ پس برگشته دیگه تو میخواستی سعی کنی با این حرفات منو عصبانی بکنی آفرین موفق شدی میتونی باور نکنی دمت جون اگه بخوای میتونم زنگ بزنم به جهان یا اصلا زنگ بزنم به مشاور املاکی اونا برات توضیح بدن عزیزم کدومو بیشتر دوست داری؟ برات متاسفم ها؟ واقعا برات متاسفم جهان هیچ وقت همچین کاری نمیکنه بدون مشورت با من محال همچین کاری بکنی وایسا وایسا ببینم کسی که اینقدر راحت در موردش داری حرف میزنی همسر منه شوهر منه حالا تو اونو بهتر میشناسی یا من خانم ببخشیدم ولی به نظرتون کار درستی اینجوری با صدای بلند اینجا صحبت کنین شما دخالت نکنین باید دخالت کنم 
دمت مشکلی هست؟ ها. نه نیست خودمون حلش میکنیم ببخشید ولی ممکنه سال کنم شما کی هستین که دارین دخالت میکنین؟ من دوست دمت خانم هستم او ببخشید پس دوست همین من دیگه مزاحم این دوتا دوست عزیز نشم بهتره دمت جون ببخشید مزاحمت شدم عزیزم وقتت بخیر خدا نگهدارتون وقت شما هم بخیر <تصفيق> خاموشه؟ خاموشه آخه من نمیفهمم مامانم گفت بیرون شهره که حتما که نباید بره قونیه شاید رفته بورسا تا اینجا دو سه ساعت فاصله داره رفته و برگشته چه میدونی؟ لابد دیگه اشکال نداره برم خونه ازش میپرسم بریم ما ببخشید واقعا که من باعث ناراحتیتون شدم خواهش میکنم چه حرفیه اون خانم همسر جهان بود آره میدونم یعنی در واقع تو تلویزیون دیده بودمش آبر و ریزیه دیگه آبر و ریزی خب انقدم نمیخواد بزرگش کنی میدونی همه یه سری مشکلات دارن آره همه مشکل دارن ولی اینقدر بیابرو نمیشن من مطمئنم که شما تقصیری ندارین دمت خانم شما همچین خانمی نیستین <تصفيق> یه مادر فوقلاده این میدونین آدم خوبی هستین هم میدونم امکان نداره همچین کاری کرده باشی. هم ممنونم ولی همه اینجوری فکر نمی کنن مهم نیست چجوری فکر میکنن این مشکل مردمه نه مشکل شما من دیگه رفع زحمت بکنم این طرفا یه کاری داشتم گفتم بیام عرض عدب کنم خدمتتون خیلی لطف کردین من بازم ازخواهی میکنم ازخواهی نمیخواد شما خودتون رو نرد نکنین سعی میکنم این که هنوز نرفته آخه با هم اومدیم بگو بره ما خودمون میریم بهش بگو بره خیلی خوب باشه میگیریم و میریم دیگه باشه میریم کرم کرم یه تاکسی واسه ما میگیری لطفا من, من خودم میرستونم تو باز که داره حرف میزنه اینو ولش کن یه تاکسی بگیری باش یه لحظه کمکتون کنم دیگه بیرم کن بابا بابا بزرگ وایسا تا تاکسی بیاد خوب باشه خوبی؟ خوبا ببخش دیگه نخواستم باز قاطی کنه بزن سرش هرچی از دنش در میاد اشکالی نداره رسیدی خونه حتما بیم زنگ بزن باشه 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 عزیزم فلا به سلامت بازم که اینجا باید سری باره دیگه سلام سلام خوبه زود شماره رو برام بفرست زود باش کار درسته الو سلام آقا سال کرم سایر هستم از بستگان کنان اردوغان آها آره میخوام باش صحبت کنم اگه اشکالی نداشته باشه جا یعنی چی منظورتون رو نمیفهمم
همان جون راستی میخواستی جایی بری؟ نه میخواستم برم قدم بزنم خیلی خوب پس غذا رو ریختی برو نه عزیزم نمیخوام برو مامانی خسته شدی برو ای بابا من قرار بود وقتی رسیدیم به کرم زنگ بزنم الان بهش زنگ بزنم تا هم برو بیرون یه هوایی بخور چند روز همش جنگ حساب داری بابا جون بفرما یه چیزی بخور من گرسته نیستم بابا جونم اینقدر یه دندگی نکن دیگه ما نگرانتیم نمیبینی زینبم چجوری دروورت میپله که آره معلومه بابا دیگه چونه نزن لطفا زینب گفت با خودت چی کار کرده بودی تغذیت که خوب نیست داروهاتو که نمیخوری قند خونتم که بالاست کاش وقتی اومده بودی میگفتی ببرمت پیش دکتر باش خود دانی من میرم بیرون کار دارم اگه چیزی خواستی زینب و صدا کن درسته که یه بخشی از اجاره منو تو میدی این مردی که بالاخره سوتی داده ده. من تا حالا از تو چیزی خواستم یه لحظه یه لحظه بی یه لحظه تا حالا از تو چیزی خواسته بودم نه نخواستی خب ولی چرا به من نگفتی هم چی کاری کردی خب آخه کار خاصی نکردم که پس چی کار کردی فقط خواستم کمکت کنم خواستم دخترم توی یه خونه بهتر زندگی من کنه من تا امروز همش تلاش کردم هر کاری از دستم بر اومده انجام دادم شاید یه سری که هم مدام داشتیم ولی اولویت هم اون بوده من برای اون خودم رو کشتم مگه تا حالا اذیت شده که تو میخوای کمکمون کنی ای بابا آخه چه ربطی داره خیلی رب داره تو چرا با بنگاهی صحبت کردی چرا اجاره منو میدی تو میدونی منو تو چه مخمسه ای گذاشتی فکر کردی کی هستی چی کار داری میکنی تو فکر کردی داد کی نزن. هستی داد میزرم داد میزرم نمیتونی ساکتم کنی حق با منه مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد خوبه پس هر موقع در دسترس بود حرف می زنی. سلام سلام بابا اومده؟ نه نه ایمده زنگم نزده؟ نه کی قرار بیاد؟ چند روز دیگه مطمئنی؟ ملیس دخترم خبریه؟ داری بازجویی میکنی؟ نه آخه امروز بابا رو دیدم برای همین گفتم چطور؟ کجا؟ دیدمش دیگه با ماشین از کنار هم رد شد تو خیابون بود حالی از اول میدونستی ماما نه؟ ولی نمیخواستی به من بگی ملیس میشه ازت خواهش کنم بری توی اتاق تعزیزم میخوام یکم تنها باشم به من دروغ گفتی مامان میشه بگی چرا به هم دروغ میگی؟ چون که مجبور بودم یعنی چی مجبور بودی؟ دروغ میگی و دلیلشم به هم نمیگی ماما ملیس جان لطفا هیچ توضیح به هم نمیدی؟ نه هیچ توضیح بهت نمیدم اگه کنچکاوی برو از بابات بپرس اون حتما بهت میگه باید بهم به بگی جریان چیه من هیچ چی بهت نمیگم ملیس فهمیدی هیچ چی بس دیگه مگه نگفتم بس کن ولم کن دیگه برو از بابات بپرس برو برو از بابات بپرس واقعا که عالی 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 <تصفيق> من داشتم به این فکر میکردم از کجا فهمیدی بازم تولین طبق معمول اومده جن زده رفته درسته مقصر اون نیست چرا خب مخصوصا مخصوصا اینو گفته گفته که تو رو ناراحت کنه عمدن مگه دروغ گفته دروغ نگفته ولی اینکه اینجوری گفته خیلی بده وقتی اینجوری حرف میزنه یعنی خیلی بده میدونی چی میگم گفتنش و چطوری گفتنش مهم نیست 
به هر حال این تو بودی که دروغ گفتی آره دروغ گفتم چون نمیخواستم نراحتت کنم چون اگه میدونستی قبول نمیکردی آره نمیکردم واسه چی باید قبول میکردم درسته بابای دخترمی ولی واسه چی باید اجاره منو بدی پس هر حرکتم یه برداشت دیگه میکنن چه برسه به این؟ وایسا وایسا این که من با تولین مشکل دارم و دیگه خونه نمیرم هیچ ارتباطی به تو نداره این مسئله بالاخره اتفاق میفتد تو هم نبودی من و تولین به هر حال یه روزی به این نقطه میرسیدیم ببین ببین دمه جون من نمیخواستم نراحتت کنم میدونم که میدونم که میتونی روی پای خودت وایسی فقط خواستم ازت حمایت کنم واسه همین با بنگایی صحبت کردم ولی خب اگه نراحتت کردم ببخشید عذر میخوام ازت گرمش کنم نمیخوام خب یه چیز دیگه میارم دون در چرا بسته است؟ چون دقیقا همین فکر رو می کردم وقتی رفتی دست شوی در قفل کردم بله اینم کلیدش واسه همینم الان اون کفشا رو بذار زمین و بفرما بشی دیگه هم سعی نکن فرار کنی باشه بفرمی بفرمی به من دست نسر باشه هر جور دوست داری سلام سلام مامان بایجالش چطوره؟ حالش هیچ فرقی نکرده تو چی کار کردی؟ هیچ با اما احمد در مورد نامه صحبت کردی؟ خبری هست؟ یعنی اتفاق خاصی یا فتی اگه دوست داری بریم داخل حرف بزنیم هم باشه خب پاچه دراز کن گفتم دراز کن پاچه خب بیار بالا بیار نمیخوام دکتر چی گفت هم؟ مگه نگفت اون زخمت هر روز یه بار پانسمان بشه خب حالا پاچه بیار بالا مگه تو تلویزیون نمیبینی من بلدم خودم درستش میکنم 